ओके स्टूडेंट्स टू वेलकम यू ऑल टू आर चैनल सी तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग नीट एग्जाम केमिस्ट्री नीट का जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है एंड दैट टू इन सेशन टू ट्वेंटी ट्वेंटी दैट इज करोना टाइम ठीक है सो इन दिस केस जो हमारे पास आंसर्स बनते हैं वेरियस क्वेश्चन के तो मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ आंसर्स को क्वेश्चन नंबर वन जो आया है उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड ठीक है फाइन तो आंसर इज लाइसिन विच इज अ बेसिक अमीनो एसिड टायरोसिन जो है उसमें बेनजीन के ऊपर ओ एच होता है एसिडिक होता है एलनिन और ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है फाइन नेक्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन तो इस केस में एवरीथिंग विल बी जीरो चेंज इन टेम्परेचर वर्क इज जीरो क्यू इज ही जीरो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल फॉर डिटर्मिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ कोर्स इट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल जीटा पोटेंशियल आप जानते हैं जब कोलाइडल सोल्यूशन पे एड्जॉर्प्शन होती है तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब भी एड्जॉर्ब होता है तो उसके पास आस पास मोबाइल लेयर होती है जिसमें अपोजिट चार्ज होगा तो ये जो लेयर है फिक्स लेयर है और ये मोबाइल लेयर है इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज जीटा पोटेंशियल एंड येस ऑफ कोर्स इट इज इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन सो दैट इज वाई आंसर शुड बी थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं क्रोमियम टू पॉजिटिव में क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होती है तो क्रोमियम टू पॉजिटिव करते हैं तो इट इज फोर एस वन थ्री डी फाइव यानी के डी के अंदर चार इलेक्ट्रॉन बच गए हैं दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए एक एस से एक डी से चार अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी दैट इज फोर पॉइंट नाइन सो आंसर इज फोर पॉइंट नाइन बोहर मैग्नेटो क्वेश्चन नंबर फाइव एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोम पेंटेन टू फॉर्म पेन टू इन इज कोर्स इट्स एन एलिमिनेशन रिएक्शन विच इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आपके पास टू ब्रोमो पेंटेन है तो इस केस में एलिमिनेशन के बाद इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट विच इज एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन जिस इज एल्फा एंड दिस इज बीटा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है इसलिए डबल बॉन्ड सेंटर पे आ रहा है सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन भी करेक्ट है डिहाइड्रोहलोजिनेशन भी करेक्ट है और डिहाइड्रेशन नहीं है इसमें ओ एच नहीं लॉस होता है तो आंसर इज ए बी सी एंड करेक्ट सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट आंसर अब आती है नेक्स्ट बारी क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो कौन सा प्रोडक्ट एनोड पे मिलेगा ठीक है फाइन तो यस ऑफ कोर्ट एनोड पे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यस ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे रिलीज होगी क्योंकि इस केस में डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ओ एच वाटर का ऑक्सीडाइज होगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओ टू एट अनोड सेकेंड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोक्साइड फाइन जो करेक्ट नहीं है कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन बनाता है इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी बिल्कुल सही है तभी तो सफोकेशन के डेथ हो सकती है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल नहीं नहीं ये मोर स्टेबल होता है लेस स्टेबल होता तो तो टेंशन ही खत्म थी ऑक्सीजन इसको सब्सटीट्यूट करता और कोई सफोकेशन कोई डेथ ना होती कोई प्रॉब्लम ना पड़ती तो आंसर इज थर्ड विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन एट की बात करते हैं तो सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिस गिव सुक्रोज दो चीजों का बनाता है एक अल्फा डी क्रोकोस और बीटा डी फ्रक्टोस तो ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस के बाद इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी फ्रक्टोस क्वेश्चन नंबर नाइन विच आर द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑप्शन फाइन सो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन सॉरी दिस इज लीडिंग टू द सिंथेसिस गैस टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाई कार्बोनेट्स के कारण आती है सो दिस इज मैच विथ दिस एंड दिस इज मैच विथ दिस Then is बी टू एच सिक्स यस इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हाइड्रेड ऑक्टेट पुरानी है एंड एच टू टू इज नॉन प्लेनर तो इन सब के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन बनती है तो वन के साथ थ्री मैच कर रहा है वन के साथ थ्री मैच कर रहा है बी के साथ वन मैच कर रहा है सी के साथ टू सी के साथ हमारे पास दिस मैच टू यस एंड डी के साथ मैच कर रहा है फोर दिस इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन एंड इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ रियक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड टू द चेंज इन क्या चेंज लाएगा ऑब्वियसली कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा थ्रेश एनर्जी पे कोई फर्क नहीं डालेगा एक्टिवेशन एनर्जी पे ऑब्वियसली फिर कोई फर्क नहीं हीट ऑफ रिएक्शन पे देर इज नो चेंज कोलिजन बढ़ेगी जितने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर सिस पॉलीप्रोपलिन आइसोप्रीन दैट इज करेक्ट टर्पीन ये नेचुरल रबर में जो होता है दैट इज दिस थिंग तो इसी का नाम दिया गया जस्ट कंफ्यूज किया है इट्स अ नेचुरल रबर सो दिस इज द करेक्ट आंसर सो आई होप आपको यहां तक तो समझ आ गए होंगे क्वेश्चन इलेवन तक सो नाउ कम्स नेक्स्ट 